Depuis 3,5 milliards millions d'années, la vie sur Terre est exposée à la radioactivité naturelle. À l'ère industrielle, l'homme découvre la puissance extraordinaire de l'atome. L'homme décide d'utiliser la technologie nucléaire pour créer de l'électricité. À l'aube du troisième millénaire, 7 milliards d'humains ont besoin d'énergie. Le nucléaire devient la solution. During my nearly 40 years as an ecologist, I have somehow evolved into an environmentalist that supports nuclear energy because it is the most effective technology to knock out fossil fuels. Fossil fuels account for 85% of global energy today. That means only 15% of our energy comes from something other than fossil fuels. Nothing causes more damage to human health in the way of pollution than burning fossil fuels in this world. It sure would be a good idea if we weren't 85% dependent, especially when there are other technologies that can do the same job cleaner and more sustainably. Nuclear energy is extremely sustainable. There is enough nuclear fuel to last for thousands of years. It's also clean. It does not emit the air pollutants that come out of coal plants, and it does not emit greenhouse gases. China today, they are building 16 nuclear plants. Sweden has reversed its moratorium on nuclear and has announced it will build new plants. Italy has just announced it will build nuclear plants for the first time. Nine in Russia, six in South Korea, six in Taiwan, one in Finland, two in France, 53 in total, under construction now around the world. This is the nuclear renaissance. It is happening around the world, and the reason it's happening is because it is the best form of electricity running 24-7 safely and reliably to replace fossil fuels for the future. Nous nous rendons maintenant à Bécancourt, dans le centre du Québec, où Hydro-Québec s'apprête à annoncer la réfection de la centrale nucléaire Gentil 2 en opération depuis 1983 qui représente... C'est un bon projet au plan financier et économique, et c'est un projet acceptable au niveau de l'environnement. Ce mode de production contribue donc au maintien du statut de leader que possède le Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. Hydro-Québec ne veut pas abandonner sa filière nucléaire. En fait, elle va investir presque 2 milliards de dollars pour prolonger la vie de Gentilly 2 et maintenir quelques 800 emplois. La centrale près de Trois-Rivières... Monsieur le Président, il y aura un projet de rénovation et de réfection de la centrale de 1,9 milliard de dollars. Monsieur le Président, presque 2 milliards de dollars qui vont créer 800 emplois dans la région de la Mauricie, du centre du Québec, Monsieur le Président. C'est au Québec, 